ஸோ வெல்கம் டு டைனமிக் கோச்சிங் சென்டர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எஃப்ஏல உங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வெயிட்டட் ரெஸ்டிவல் மெத்தட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் போன வீடியோவில் இப்போது அதே பீம் ப்ராப்ளமை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரேலே ரிட்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் இட் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கொஷின் அண்ட் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் ரன்ஸ் ஃபார் பேஜஸ் நிறைய பேஜ் போயிருக்கும் ஸோ இப்போ அதை எப்படி ஷார்ட்டாக நம்ம பண்ணலாம் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ த சேம் கொஷின் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒமேகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் அண்ட் யாராவது போன வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கோட வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை போய் முதல்ல செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மெத்தடுக்கு வாங்க அப்போ தான் புரியும் ஸோ போன வீடியோவில் பார்த்தது வந்து வெயிட்டட் ரிஸ்டுவல் மெத்தட் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேலி ரிட்ஸ் மெத்தட் ஸோ இதுலேயும் நம்ம அதே தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரெக்டாக எல் பை டூங்கிற அந்த மிட் போர்ஷனில் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஆனால் ரேலி ரிட்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த பீமில் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோ அண்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த பீமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகெயின் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோ ஸோ ஏன் அப்படின்னா பீம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வளையும் ஸோ அப்போது யூ கேன் சே தட் இந்த ஸ்டார்டிங் போர்ஷனில் டிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோ அண்ட் எண்டு போர்ஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோ ஓகே ஸோ ரேலி ரிட்ஸ் மெத்தட்குள்ளே போகலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிருக்கிறதே தான் ஸோ அக்கார்டிங் டு ரேலி ரிட்ஸ் மெத்தட் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த பீம் பை அப்படிங்கிற வேரியபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா யூ மைனஸ் ஹெச் ஸோ அதை நான் ஈக்குவேஷன் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் டன் ஸோ ஒரு பீமை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனி பீம் கேரியிங் எனி லோட் சிம்பிளி சப்போர்ட் மட்டும் தான் உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு இதான் ஃபார்முலா இஐ பை டூ இன்டகரல் ஜீரோ டூ எல் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஸோ இதை நான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் ஒய்ங்கிற டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் இங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா யங்ஸ் மாடலஸ் ஐங்கிறது வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறது வந்து பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அண்ட் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த ரெண்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி எடுக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம சைன் அண்ட் காஸ் யூஸ்வலாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அக்யூரசி கொஞ்சம் நல்லா வரும் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப பெருசாக போகும் ப்ராப்ளம் நாலஞ்சு பேஜுக்கு ஸோ அதனால் நாம் அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஷார்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக அல்ஜிப்ரிக் மெத் ட்ரைப்பில் வந்து ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு போட்டு பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்கள் ஸோ ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனாக நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ இன்டூ எக்ஸ் க்யூப் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் பவர் ஃபைவ்க்கு பதில் பவர் த்ரீயில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் த்ரீ வரணும் வருதான்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ அண்ட் இங்கே ஒரு ஒன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம் வந்து ப்ளஸில் இருக்கணும் நடுவில் இருக்க டேர்ம் வந்து மைனஸ் டூவில் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜீரோ இந்த டேர்மும் ஜீரோ இந்த டேர்மும் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட் எனிதிங் ஜீரோ ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோ வந்துடும் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு பதில் எல் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவும் டிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோ வரணும் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல் கியூப் வரும் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துலையும் எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அப்போ எல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் எல் கியூப் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அப்போ எல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் எல் கியூப் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் எல் கியூப் ப்ளஸ் எல் கியூப் டூ எல் கியூப் ஆயிரும் மைனஸ் டூ எல் கியூப் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆச்சுன்னா ஜீரோ ஜீரோ இன்ட் எனிதிங் ஜீரோ ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோ வருது ஸோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுனால கண்டிப்பாக இதராமல் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனாக எடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி வேணும் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்
ஸோ இப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் எல் ஸ்கொயர் வரும் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்னா டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் எல் எக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ இது இருக்குது இதை கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து ஏ ஸ்கொயர் டேர்மை நான் இன்டகிரேஷனுக்கு வெளில எடுத்தேன் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறனால இஐ பை டூ முதலே வெளியில் தான் இருந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் இப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ வரும் ஸோ நான் அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு பை த்ரீ போட்டுட்டு எக்ஸ் கியூப் தனியாக போட்டிருக்கேன் லிமிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டூ எல் ஸோ அதை போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் டேர்மே எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஜீரோ டூ எல் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் எல் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ டூ இங்கே போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ டூ எல் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ அப்போது இங்கே எல் கியூப் மைனஸ் ஜீரோ வரும் ஜீரோ விட்டுடலாம் ஸோ எல் கியூப் அதே மாதிரி தான் இங்கே எல் மைனஸ் ஜீரோ வரும் ஸோ எல் மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஸோ சிபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் எல் கியூப் ப்ளஸ் டுவெல் எல் கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எல் கியூப் டுவெண்ட்டி எயிட் எல் கியூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல் கியூப் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எல் கியூப் வருது ஸோ டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படின்னா டூ ஏ ஸ்கொயர் இஐ எல் கியூப் ஸோ இதுதான் உங்களோட யூவோட ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியோட ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹெச் ஸோ அதுக்கு வந்து இதுதான் ஃபார்முலா நான் ஃபார்முலாலாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை வெறும் அனாலிட்டிக்கலாக மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஃப்ளக்ஷன் போட்டிருக்கேன் லோடு இன்டு டிஃப்ளக்ஷன் இன்டு டிஎக்ஸ் ஃபார் த என்டையர் பீம் லென்த் ஜீரோ டு எல் ஸோ நமக்கு ஒய் அப்படிங்கிற ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இதுதான் நம்ம அசியூம் பண்ண ஒய் ஏ இன்டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ எல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒய்க்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஏ கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துடலாம் இன்டகிரேஷனுக்கு விட்டு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மறுபடியும் எக்ஸ் கியூப் இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அண்ட் டூ எல் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ அண்ட் இங்கே எல் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ இந்த எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் மறுபடியும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடணும் ஸோ அப்போ எல் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் வந்துடும் இங்கே இங்கே ஒரு எல் கியூப் வரும் வெளியில் ஒரு எல் இருக்குது அப்போது எல் பவர் ஃபோர் ஆகிரும் அப்போது டூ எல் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ இங்கே ஒரு எல் ஸ்கொயர் வரும் வெளியில் ஒரு எல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது எல் பவர் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா யுனானிமஸாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே பவர் தான் வரும் ஸோ இப்போ கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் இருக்குது த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ எல்சிஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு டேர்மையும் டுவெல்லால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு டுவெல் இங்கே ஒரு டுவெல் இங்கேயும் டுவெல் ஸோ இங்கே ஃபோரையும் டுவெல்லையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வரும் ஸோ த்ரீ எல் பவர் ஃபோர் இங்கே த்ரீயும் டுவெல்லும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் வரும் ஃபோர் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அப்போது எயிட்டு அப்புறம் இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ எல் பவர் ஃபோர் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சிக்ஸ் எல் பவர் ஃபோர் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வரும்னா நைன் எல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா எயிட் எல் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் ஸோ நைன் எல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் எல் பவர் ஃபோர்னால் வெறும் எல் பவர் ஃபோர் பை டுவெல் வெளியில் இருக்கிற ஏ அண்ட் ஒமேகா டேம் அப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருச்சு ஒர்க் டன் ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருச்சு இதை கொண்டு போய் நம்மளோட மெயின் ஈக்குவேஷன் ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் which is pi is equal to u
பண்ணியாச்சு அதை ஜீரோவுக்கும் ஈக்குவேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு ஏ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மைனஸில் இருக்க இந்த டேர்மை இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ப்ளஸில் வந்துடும் இப்போ ஏவை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த இஐ எல் கியூப் ஃபோர் எல்லா டேர்ம்ஸும் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டுவெல் இங்கே இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த ஃபோர் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஆயிரும் அப்புறம் இஐ எல் கியூப் ஸோ இப்போ இந்த எல் கியூபுக்கும் மேலே உள்ள எல் கியூபுக்கும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இதான் ஆன்சராக வரும் ஏ ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா ஒமேகா எல் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஐ வருது ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா திருப்பி கொண்டு போய் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஒய்லே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஸோ ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஏ இருக்கிற இடத்துக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் அந்த மீதி இருக்கிறது இப்படி தான் இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வேணும் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் எங்கே நடக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ ஸோ அப்போது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பதில் எல் பை டூ இங்கேயும் எல் பை டூ இந்த இடத்துலையும் எல் பை டூ ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் எல் கியூப் பண்ணோம் டூக்கும் கியூப் பண்ணோம் அப்போ என்ன வரும் எல் கியூப் பை எயிட் வரும் மைனஸ் டூ இங்கே வந்து எல் ஸ்கொயர் வரும் வெளியில் ஒரு எல் இருக்குது அப்போது எல் கியூப் பை டூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஆயிரும் ப்ளஸ் எல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் எல் கியூப் மறுபடியும் பை டூ ஸோ இந்த மூணுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் தான் வந்து எல்சியம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இங்கேயும் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இங்கேயும் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இங்கேயும் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ இங்கே எயிட் எயிட் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ வெறும் எல் கியூப் மட்டும்தான் வரும் இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் ஆல்ரெடி ஒரு டூ இருக்குது ஸோ அப்போது மைனஸ் ஃபோர் எல் கியூப் ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் வரும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எல் கியூப் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் எல் கியூப் பை எயிட் மட்டும் தான் வரும் ஸோ நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் எல்சிஎம் எயிட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஒவ்வொரு டேர்மையும் கீழே ஒரு டினாமீட்டரில் ஒரு எயிட் போட்டுக்கணும் ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வெறும் எல் கியூப் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எல் கியூப் இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் மைனஸ் ஃபோர் எல் கியூபும் ப்ளஸ் ஃபோர் எல் கியூபும் அப்போ எல் கியூப் பை எயிட் ஸோ எல் கியூப் இன்ட்டு ஒரு எல் போட்டிங்கன்னா எல் போர் ஃபோர் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு எயிட் போட்டிங்கன்னா அதே ஆன்சர் வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த அதே வெயிட்டட் ரெஸ்டிவல் மெத்தட் படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேலே ரிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம அதே ஆன்சர் கொண்டு வர முடிஞ்சுது ஹோப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பேஜஸ் வரைக்கும் போயிருக்கும் நம்ம அதை ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷனும் கூட ஸோ ஃபார் ஃபர்தர் வீடியோஸ் யூ கேன் சி டு த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் அண்ட் அதில் ஃபோன் நம்பர்ஸ் அண்ட் மெயில் ஐடிஸ் இருக்கும் அதில் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைவேட் வீடியோஸாகவும் வாங்கிக்கலாம் அண்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் வில் மீட் அப் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் தேங்க்யூ பாய்